ഹലോക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ വളരെ രുചിയുള്ള കോവയ്ക്ക മൊരിയിച്ചതാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കിനി കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ രുചിയുള്ള കോവയ്ക്ക ഒരിയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം കോവയ്ക്ക മൊരിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നല്ല പച്ച കോവയ്ക്ക ഒരു സവോള നാല് പഴുത്ത പച്ചമുളക് കാരണം വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് നല്ല ഒരു പഴുത്ത് ആകുമ്പോൾ റെഡ് കളർ കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പം ആ റെഡ് കളറും കൂടി ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പം നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ മൊരിയിച്ചത് കാണാൻ കോവയ്ക്ക മൊരിയിക്കുന്നതിന് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറിവേപ്പില ആറ് തണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കോവയ്ക്ക നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു കോവയ്ക്ക് നാല് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് സവോള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്ക സവോള പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി പൊടികളും കോവയ്ക്കയും സവോള എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കരിവേപ്പില പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോവയ്ക്കും കൂടി ചേർക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കോവയ്ക്കയും പച്ചമുളകും സവോളയും കരിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫ്രൈ ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതോടൊപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പം അത് ആ മൊരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോ സവോള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാകണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകമാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മൊരിയിച്ചത് പാകമായി അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായി സവോളയും പച്ചമുളകും കോവയ്ക്കയൊക്കെ ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് പയ്യെ അത് കോരിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ള എണ്ണ പോകാനായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുത്ത കോവയ്ക്ക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അതോടൊപ്പം നല്ലൊരു മണവുമാണ് ആ സവോളയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ആവുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും